Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi ya Dan juga pengalaman terkait dengan kegiatan CGP ya Pada alur demonstrasi kontekstual ya Modul 2.2 Bapak Ibu yang saat ini di CGP Angkatan 10 Akan melaksanakan per tanggal 1 Juli ya Bapak Ibu Berarti adalah besok ya Karena saat ini video dibuat tanggal 30 Juni Nah, kira-kira seperti apa Bapak Ibu tugas demonstrasi kontekstual modul 2.2 yaitu Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat RPP Bapak Ibu ya. Jadi RPP berdiferensiasi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya untuk rubrik penilaian ya RPP yang nanti Bapak Ibu buat itu nanti penilaiannya berdasarkan seperti ini. Bapak Ibu ini adalah lampiran 4 ya rubrik penilaian RPP. Bapak Ibu nanti harapannya dengan memperhatikan aspek penilaian ini Bapak Ibu dapat mendapatkan nilai tertinggi ya atau terbaik. Di sini ada untuk rubrik penilaiannya ada tiga ya, meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Kita lihat untuk aspek yang pertama dulu yaitu adalah aspek tujuan pembelajaran. Nilai paling tinggi atau nilai 4 apabila tujuan pembelajaran dideskripsikan dengan jelas dengan kalimat lengkap dan mengandung keterangan tentang ABCD ya, audience, behavior, condition and degree. Kemudian mendapatkan nilai 3 apabila tujuan pembelajaran dideskripsikan dengan jelas dengan kalimat lengkap dan dapat diukur ya tanpa tanpa ABCD tadi. Nilai 2 apabila tujuan pembelajaran sudah dideskripsikan namun kata kerja yang digunakan masih kurang spesifik dan tidak terukur Bapak Ibu ya. Jadi nilainya semakin rendah. Nilai 1 tujuan pembelajaran tidak dideskripsikan dengan dalam RPP. Artinya Bapak Ibu tujuan pembelajarannya tidak dideskripsikan. Bapak Ibu silahkan diperhatikan nilai tertinggi adalah 4 ini ya apabila Bapak Ibu memenuhi kriteria tadi ini Yaitu tujuan pembelajaran dideskripsikan dengan jelas, dengan kalimat lengkap Dan mengandung keterangan tentang audience, behavior, condition, and degree Kemudian untuk indikator atau aspek yang kedua setelah tujuan pembelajaran yaitu adalah kegiatan pembelajaran Nilai tertinggi 4 apabila berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran Kemudian mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu, ini adalah nilai tertinggi ya, nilainya 4. Jadi, silakan diperhatikan kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu cantumkan di RPP ya harus mencakup tiga hal ini ya bila ingin mendapatkan nilai tertinggi 4 untuk aspek yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran. Kemudian, nilai 3 apabila berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran yang kedua, mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, namun belum jelas, Bapak Ibu. Ya, perbedaannya di sini, ya. Jadi, sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, tetapi belum jelas, Bapak Ibu. Ya, itu nanti nilainya adalah tiga. Kemudian, nilai yang berikutnya adalah nilai dua, semakin rendah, yaitu berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, hanya mendeskripsikan pengetahuan atau keterampilan yang akan dikembangkan. Ya, kemudian tidak mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, Bapak Ibu ya. Nah, ini nilainya akan menjadi dua. Kemudian nilai satu berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran, terus tidak mendeskripsikan pengetahuan atau keterampilan yang akan dikembangkan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Ini nilainya satu, Bapak Ibu ya, nilai paling rendah. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk aspek yang kedua kegiatan pembelajaran ini apabila ingin mendapatkan nilai tertinggi 4, Bapak Ibu harus mempertimbangkan tiga hal ini ya. Kemudian yang terakhir, penilaian pembelajaran, Bapak Ibu aspek yang ketiga dan yang terakhir. Yaitu yang pertama, ya untuk nilai tertinggi 4, mendeskripsikan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan lengkap dengan instrumennya. Ya, Bapak Ibu, ya ini diperhatikan. Yang kedua, penilaian yang dilakukan mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bapak Ibu, ya jadi Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan nilai tertinggi di aspek penilaian pembelajaran, maka dua hal ini harus Bapak Ibu perhatikan ya Di dalam uh, penilaian pembelajaran yang ada di RPP Kemudian nilai tiga uh, Bapak Ibu diperhatikan Mendeskripsikan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan Lengkap dengan instrumennya Kemudian penilaian yang dilakukan belum mencakup penilaian pengetahuan dan keterampilan juga sikap Bapak Ibu ini yang membedakan dengan nilai empat tadi ya Kemudian nilai yang kedua atau nilai dua Mendeskripsikan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan dengan instrumen yang kurang jelas Penilaian yang dilakukan belum mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap seluruhnya Nilainya dua, ya, kurang Kemudian nilai satu, nilai paling rendah 
mendeskripsikan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan tidak dengan instrumennya. Ya, kemudian penilaian yang dilakukan tidak mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bapak Ibu silahkan ya diperhatikan tiga aspek ini beserta kriterianya ya sehingga Bapak Ibu nanti ketika mengerjakan demonstrasi kontekstual di modul 2.2 ya Bapak Ibu CGB di angkatan 10 maupun eh, sebelumnya ya harus memperhatikan ini Bapak Ibu itu ya informasi dari saya silahkan RPP nya diperhatikan jangan sampai aspek tiga ini ya tiga aspek ini Bapak Ibu tidak memperhatikan sehingga nanti nilainya menjadi kurang karena fasilitator nanti menilai uh, RPP Bapak dan Ibu ya untuk demonstrasi kontekstual modul 2.2 itu nanti acuannya adalah ini. Sehingga Bapak dan Ibu harus memperhatikan RPP-nya sehingga nanti bisa mendapatkan nilai maksimal. Bapak Ibu itu ya informasi dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk demonstrasi kontekstual dudetnya ya di angkatan 10 adalah di 5 Juli 2024. Bapak Ibu jangan sampai terlambat. Kemudian untuk dudet ruang kolaborasi modul 2.2 itu adalah 3 Juli Bapak Ibu ya jangan sampai terlambat yaitu adalah uh, mulai hari Senin besok ya Bapak Ibu ya. Terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.